Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. ఓకే అండి ఇప్పటి వరకు మనం వాట్ ఈజ్ గిట్ అసలు గిట్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈజ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అసలు వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ గిట్ అనేది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మనం కవర్ చేసాం బట్ ఇప్పుడు మనకు తెలియవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే వై వీఆర్ యూజింగ్ గిట్ అంటే మనం సో మెనీ టూల్స్ అంటే మనకి ఎస్వీఎన్ కానీ లేకపోతే బిట్ కీపర్ కానీ పీ ఫోర్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటున్నప్పుడు మనం గిట్నే యూస్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి వై వీఆర్ యూజింగ్ గిట్ అని తెలియాలంటే మనం దాంతో ఓపెన్ సోర్స్లో ఉన్న ఉంది మనకి ఓపెన్ సోర్స్లో ఉంది మనకి ఎస్వీఎన్ సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న కంపారిజన్ చూస్తే మనకి గిట్ మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నామో అర్థమవుతుంది ఓకేనా లెట్స్ సి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్వీఎన్ అండ్ గిట్ టూల్స్ రాబోయే ముందు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏవేవైతే కోర్సెస్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో తెలుగులో ఈ కంప్లీట్ కోర్సెస్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి అవి అండ్ అడిషనల్ కోర్సెస్ చాలా మన వెబ్సైట్లో నేను కంప్లీట్ కోర్సెస్ పెట్టడం జరిగింది సో ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మీకు కావాల్సిన కోర్సెస్ తెలుగులో నేర్చుకుందామంటే అవి మీరు అక్కడే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎన్రోల్ చేసి పే చేసే ముందు మీరు కావాలంటే ప్రివ్యూ వీడియో ఉంటుంది ప్రతి కోర్స్కి సో మీరు ప్రివ్యూ వీడియో ద్వారా క్వాలిటీ కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మేము ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఏంటి అని కంప్లీట్గా చెక్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైస్ కూడా మీరు కంప్లీట్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ మొత్తంలో తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రొఫెషనల్గా మనకన్నా తక్కువ ప్రైస్కి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ దట్ మీరు ఎన్రోల్ అవ్వగానే వెంటనే మీకు కోర్స్ మొత్తం ఓపెన్ అయిపోతుంది సో దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ అండ్ మీలో చాలామందికి ఇంకొక డౌట్ ఉంటుంది సార్ మీ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్న మధ్యలో మాకేమైనా డౌట్స్ వస్తే హౌ మేము ఎవరిని మీట్ అవ్వాలి ఏం లేదండి ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఇస్తున్నాను కదా సో ఆ నెంబర్కి మీ డౌట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డౌట్స్ మీరు జస్ట్ వాట్సాప్ చేస్తే సరిపోతుంది మా టీమ్ మీతో రెస్పాండ్ అవుతారు ఓకేనా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎస్వీఎన్ ఇక్కడ ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఎస్వీఎన్లో మీకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ బేస్డ్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ కూడా సింగిల్ సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్ ఓకేనా సింగిల్ సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తారు అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ హ్యాస్ టు బీ కనెక్టెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ సర్వర్ ఏదైతే సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్ ఉందో ఆ సర్వర్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఎంతమంది అయితే డెవలపర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి వాళ్ళు చేసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి దట్ ఈస్ అ రిమోట్ సర్వర్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద గిట్ ఇక్కడ గిట్లో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ హ్యాజ్ ఇట్ ఓన్ సర్వర్ ఓకేనా ప్రతి ఒక్క డెవలపర్కి రిమోట్ లోకల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ లోకల్ సిస్టంలో తన యొక్క సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టంలో కంప్లీట్గా ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన కోడింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు ఆ కోడ్ అంతా తను ఫైన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందనుకుంటే కోడ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందనుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఫైనల్ రిపో అంటే రిపాజిటరీలోకి పుల్ చేసుకుంటారు అనమాట దాన్ని పుష్ చేస్తారు అంటే ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుని ఆ ముగ్గురు డెవలపర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేస్తారో అంత పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటే వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఒక రిపాజిటరీలోకి ఈ యొక్క కోడ్ని పుష్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క సర్వర్కి కనెక్ట్ అవి ఉండవలసిన పని లేదు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పుష్ చేస్తారో అప్పుడు కనెక్ట్ అయితే సరిపోతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్ మనం ఎస్వీఎన్తో యూస్ చేసినప్పుడు అంటే సబ్ వర్షన్ అంటాం దీన్ని దీన్ని యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టూల్ని ఖచ్చితంగా మనకి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉండాలి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలప్ ఇంటర్నెట్ ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఇంటర్నెట్కి అప్పుడే అది సర్వర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో మీరు చేసిన అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ సర్వర్లోకి అప్డేట్ అవుతాయి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా అప్డేట్ అవుతాయి లేకపోతే ఎస్వీఎన్ టూల్ అనేది వర్క్ చేయదు అండ్ గిట్లో మనకి నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎనీ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్తో పని లేదు మీరు ఎప్పుడైతే కోడ్ ఫైనల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అనుకుని మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటుందో చూసారా వీరి యొక్క రిపాజిటరీలోకి అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అంటే సరిపోతుంది అంతేగాని కంటిన్యూస్గా మీకు కనెక్షన
అసలు ఆ సర్వర్ మీద బర్డెన్ పడేపడదు ఎందుకోసమంటే అసలు మనం సర్వర్కి కనెక్టే వర్క్ చేయట్లేదు మనం మన యొక్క లోకల్ సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేసుకుంటున్నాం మన యొక్క లోకల్ రిపోలో మనం వర్క్ చేసుకుంటున్నాం ఆ లోకల్ రిపోలో మనం లోకల్ సిస్టమ్ వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫైనలైజ్ అనుకుంటామో అప్పుడు ఆ ఫైనలైజ్ ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఉందో అది ఫైనల్గా మనం మన యొక్క రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో మనకి డిస్క్ స్పేస్తో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అండ్ సర్వర్ మీద కూడా బర్డెన్ కూడా పడదు ఎందుకోసం అంటే మనం జస్ట్ అప్డేట్స్ మాత్రమే చేస్తున్నాం కానీ అంత మనం సర్వర్తో కనెక్ట్ అయ్యి మనం సర్వర్తో కనెక్ట్ అయ్యి మాత్రమే ప్రోగ్రామింగ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు గిట్లో అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ ఎందుకోసం అని సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ అంటామండి ఎందుకోసం అంటే సెంట్రలైజ్డ్గా మనకు ఒక సర్వర్ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మిగతా డెవలపర్స్ అందరూ కూడా వర్క్ చేయాలి అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ అని గిట్ని అంటాం ఎందుకోసం అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ హ్యాస్ అ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ లోకల్ రిపాజిటరీలో వాళ్ళ వాళ్ళ లోకల్ సిస్టంలో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుని ఏదైతే ఫైనల్ కోడ్ ఉందో అది పర్ఫెక్ట్ కోడ్ ఉందో ఏదైతే మనకి రిపాజిటరీ ఉందో ఫైనల్ రిపాజిటరీ సెంట్రలైజ్ రిపాజిటరీ ఆ రిపాజిటరీలో మనం పుష్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఓకేనా దట్స్ వైట్ ఈజ్ కాల్ అయ్యేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఎవరిది వాళ్ళకి లోకల్ సిస్టమ్స్లో ఒకళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సిస్టమ్స్లో వాళ్ళ వాళ్ళ లోకల్గా వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు సెంట్రలైజ్డ్గా ఒక సర్వర్ మీదే బేస్ అవ్వాల్సిన పని లేదు మీ యొక్క కోడ్ ఫైనల్ అయ్యాక దాన్ని మీరు రిపాజిటరీలో మీ యొక్క ఫైనల్ రిపాజిటరీ లేకపోతే సెంట్రలైజ్డ్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది కదా దాంట్లో పుష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద బ్యాకప్స్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్విఎన్ టూల్లో మనకి సర్వర్ పోయింది అనుకోండి సో సర్వర్ పోయినప్పుడు మనకి కంప్లీట్ అప్లికేషన్ మొత్తం పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో బ్యాకప్ తీసుకునే ప్రాసెస్లో మనకి రిస్క్ ఉంది మీరు బ్యాకప్ తీసుకుంటే అది మళ్ళీ సర్వర్లోనే తీసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఇంకా సర్వర్కి పట్టాను అండ్ గిట్లో మనకి ఎటువంటి అవసరం లేదు బ్యాకప్ కెన్ బి టేకెన్ బై క్లయింట్ అంటే ఎవరెవరైతే లోకల్లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ వాళ్ళ లోకల్ రిపాజిటరీలో వాళ్ళ వాళ్ళ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దే కెన్ హ్యాపీలీ టేక్ ద బ్యాకప్ ఓకేనా అండ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్ పాయింట్ ఎర్రర్స్ అనేది ఫైన్ చేయడం మనకి ఎస్వీఎన్లో చాలా హార్డ్ ప్రాసెస్ ఎందుకోసం అంటే మనకి మొత్తం అంతా ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా ఒక సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్కే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో మీరు అలాంటి ప్రొసీజర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండెక్స్ డాట్ హెస్టీఎంఎల్ ప్రాసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అదే దాని మీద ఇంకొక డెవలపర్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు అలాంటి సినారియోస్లో మీరు ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది ఎస్వీఎన్లో అదే మీరు గిట్లో అనుకోండి మీకు మీ యొక్క ఎవరెవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గిట్లో మొత్తం డెవలపర్స్ అందరూ పుష్ చేస్తున్నారు ఫైనల్ రిపాజిటరీలోకి సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఎర్రర్ ఉందనుకోండి అది గిట్ ఆటోమేటిక్గా మీకు పుష్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పేస్తుంది ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి పర్టికులర్ డెవలపర్ దగ్గర అది మనకి త్రోబ్యాక్ చేసేస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం రెక్టిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ గిట్ ఇందువల్ల మనం గిట్ యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కదండి మీకు ఇవన్నీ కూడా నీట్గా పాయింట్ బై పాయింట్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గిట్ మనకి ఏ ఏ ప్లాట్ఫామ్స్లో సపోర్ట్ చేసింది గిట్ అనేది మనం విండోస్లో కానీ లైనెక్స్లో కానీ సొలారీస్లో కానీ మ్యాక్లో కానీ ఎటువంటి వయస్లో అయినా సరే మనకి ఇట్ సపోర్ట్ చేస్తుందండి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ ద గిట్ ఓకేనా మీకు నీట్గా గిట్కి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ పర్ఫెక్ట్గా క్లిస్టర్ క్లియర్గా నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి హౌ టు ఇన్స్టాల్ గిట్ అనేది నేను చూపించబోతున్నాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దట్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్